ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தேர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன பார்க்க போறோம் தேர்மோடைனமிக்ஸ்ல அப்படின்னா என்ட்ரோபி என்ட்ரோபிய ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா சிம்பிள் எஸ் கரெக்டா இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் தேர்மோடைனமிக்ஸ் பார்க்காதவங்க இது வரைக்கும் நான் தேர்மோடைனமிக்ஸ்லயும் சீரீஸா நான் ஒரு பிளே லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயும் கண்டிப்பா புரியும் அப்ப என்ட்ரோபி என்ட்ரோபின்றது எதோட எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அட் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா இட் இஸ் அட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஸ்டேட்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸ்டேட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்போ சேஞ்சிங் என்ட்ரோபி அதாவது டெல்லஸ் Changing entropy நான் எப்படி சொல்லுவேன் என்ட்ரோபி ஃபைனல் மைனஸ் என்ட்ரோபி இனிஷியல் கரெக்டா சார் இவ்வளோ சொல்றீங்க என்ட்ரோபினா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன்னா டெஃபினேஷன் எழுதுறேன் நல்லா கவனி என்ட்ரோபி அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் ரேண்டம்னஸ்னாலும் எழுதலாம் இல்லைனா டிஸ் ஆர்டர்லினஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் ஆர் டிஸ் ஆர்டர்லினஸ் Present in the system. அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவேன் டிகிரி ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் ஆர் டிஸ்ஆர்டர்லினஸ் இந்த சிஸ்டம் இதுதான் என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவேன் அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இப்ப ஒரு சிஸ்டம் நீ கையில வச்சிருக்க அந்த சிஸ்டம்ல ரேண்டம்னஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்ல டிஸ்ஆர்டர்லினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் Entropy increases Suppose system disorderliness Entropy decreases Sir, disorderliness disorderliness container இப்போ நான் இதுல வந்து ஒரு டென் மாலிகூல்ஸ் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கேன் என்ன சொல்றேன் என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்றேன் புரியும் <laughs> என்ன <laughs> டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ரியாக்ஷன் எக்ஸோ தேர்மே அடுத்து டெல்டா எஸ் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்னது என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் அதாவது ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீசஸ் டெல்டா எஸ் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரோபி டிக்ரீசஸ் அதாவது ரேண்டம்னஸ் டிக்ரீசஸ் அடுத்து வேற என்ன பார்த்தோம் இன்டர் ஒர்க் ஒர்க் பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் நெகட்டிவ்னா எனக்கு என்னது ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் ஸோ கன்வென்ஷன்ஸ் இந்த சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ரொம்ப ஏன்னா சம்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க தேர்மோடைய மிக்ஸ்ல அப்படின்னா ஹீட் இஸ் எவால்வ் பை த சிஸ்டம் அப்படி மட்டும் தான் கொடுப்பான் ஃபைவ் ஜூல் சப்போஸ் ஃபைவ் ஜூல் ஆஃப் ஹீட் இஸ் எவால்வ் பை த சிஸ்டம் அப்படி கொடுக்குறான் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோ எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா ஃபைவ் ஜூல் இஸ் எவால்வ் பை த சிஸ்டம் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அப்ப எனக்கு என்ன சம்ல நான் என்ன எடுக்கணும் மைனஸ் ஃபைன் எடுக்கணும் சொல்றது புரிஞ்சுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க என்ன கொடுக்குது 
1 mole of carbon dioxide kudutudu correct ah appo nee nalla gamni enak indha pokka evlo irukke 2 irukke reactant side la indha pokka evlo irukke 1 da irukke appo 2 to 1 enak enna irukke decrease aayirukke number of moles decrease aachuna randomness enak enna avum decrease aagum appo entropy value enak enna de negative ipo ivai na h2 va na 2h a convert pandra h2 va na enna pandra 2h a convert pandra h2 va 2h a convert pandra na initial la enak evlo mole of hydrogen irukke 1 mole ஆனா ஃபைனலா எனக்கு எவ்வளவு மோல ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கிடைக்குது ரெண்டு கிடைக்குது அப்ப இனிஷியலா ஒன்னு தான் இருந்தது அடுத்து ரெண்டு இருக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா அப்ப என்ட்ரோபி எனக்கு என்ன ஆகும் ஏனா ரேண்டம்னஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்ப என்ட்ரோபி இன்கிரீசஸ் சொல்றது புரியுதா கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா புரியும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் பாரு SO2 இருக்கு ஓகேவா இதுல எனக்கு எவ்வளவு ஆட்டम्स பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஒரு சல்ஃபர் ரெண்டு ஆக்ஸிஜன் கரெக்ட்டா SO3 எடுத்துக்கோ எனக்கு எவ்வளவு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு ஆட்டम्स ஒரு எஸ் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஆனா மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டா டோட்டலா இங்க எனக்கு மூணு ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இங்க டோட்டலா எனக்கு எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு த்ரீ பிளஸ் ஒன் போர் ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டா அப்ப போர் ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னா எங்க எனக்கு எங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் அதிகம் இங்கதான் அப்ப இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது எங்க எனக்கு ரேண்டம்னஸ் அதிகமா இருக்கும் இதுல தான் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் அதிகமா இருக்கு அப்ப எஸ் ஓ டூ ஹாஸ் less entropy than SO3 அப்ப SO3 has greater entropy எஸ் ஓ டூ விட எஸ் ஓ த்ரீக்கு எனக்கு என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் இப்ப பாரு அதே தான் என் டூ நான் என் டூ ஓ போரா கன்வெர்ட் பண்றேன் நல்லா கவனிச்சு பாரு இந்த பக்கம் எனக்கு எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஒரு நைட்ரஜன் மொத்தம் மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் பாரு எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு ரெண்டு நைட்ரஜன் நாலு ஆக்சிஜன் அப்போ ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்போ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் எனக்கு என்ன இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால இதுக்கு என்ட்ரோபி எனக்கு என்ன வரும் பாசிட்டிவ் சொல்றது புரியுதா எப்படி கால்குலேட் பண்றேன்னு கண்டிப்பா புரியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் டென் செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க கார்பனை கார்பன் டைமண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா கார்பன் ஹாஸ் த்ரீ அலோட்ரோப் ஃபார்ம் கரெக்டா டைமண்ட் கிராஃபைட் ஃபுல்லரிங் கார்பன் டைமண்டை நான் கார்பன் கிராஃபைட்டா மாத்துறேன் எனக்கு என்ட்ரோபி பாசிட்டிவா இருக்குமா இல்ல நெகட்டிவா இருக்குமா ஆமா எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தர எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பாசிட்டிவா இருக்குமா இல்ல நெகட்டிவா இருக்குமா கமான் எல்லாரும் பண்ணுங்க டைமண்ட கிராஃபைட்டா மாத்திரேன் கரெக்டா ஏன்னா டைமண்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஹார்ட் ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா டைமண்ட் வந்து ஹார்ட் ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர் ரிஜிட்னாலே எனக்கு என்ன அர்த்தம் உள்ள இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸா பேக் பேக் ஆயிருக்கும் கரெக்டா அதாவது இன்டர்மாலிகுலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் கிராஃபைட்னா எனக்கு என்னது அது வந்து லேயர் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா ஈவன் கிராஃபைட் எல்லாம் குட் கண்டக்டர்ஸ் நம்ம படிப்போம் அதனால நான் நடத்துறேன் கிராஃபைட் வந்து லேயர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ டைமண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது கிராஃபைட் வந்து எனக்கு லூஸ்லி பேக்கடு கரெக்டா அப்ப டைமண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது கிராஃபைட்ல எனக்கு இன்டர்மாலிகுலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் அப்போ போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியா கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ரேண்டம்னஸ் அதாவது டிஸ்ஆர்டர்லினஸ் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் கரெக்டா அட்ராக்ஷனே இல்ல அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணும் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ் அப்போ எனக்கு டைமண்ட்ல இருந்து நான் கிராஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ட்ரோபி எனக்கு என்ன ஆகும் இன்கிரீஸ் ஆகும் ஏனா ரேண்டம்னஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுது ஏ ரேண்டம்னஸ் இன்கிரீஸ் ஆகுது ஏனா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிராஃபைட்ல கம்மியா இருக்கும் டைமண்ட்ல அதிகமா இருக்கும் டைமண்ட்ல அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் அது என்னது ரிஜிட் அண்ட் ஹார்ட் அப்போ டைமண்ட்ல இருந்து நான் கிராஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ட்ரோபி வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆஸ் அதாவது என்ட்ரோபி இஸ் பாசிட்டிவ் சொன்னது புரிஞ்சதா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ புரியாதவங்க ஒன் செகண்ட் இந்த வீடியோ பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க மோஸ்ட்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்க நம்ம சேனல்ல நம்மளும் ஆக்சுவலா எல்லாமே பண்றோம் சோ கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்லயும் பண்ணுவோம் சோ ட்ரஸ்ட் மீ டெய்லி என்னோட வீடியோஸ் ஒவ்வொன்னா நானும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சோ கமெண்ட்ஸுமே நான் படிக்கிறேன் சோ என்ன கேரிஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க வி வில் சேஞ்ச் ஓகேவா நாங்க இதை பண்றது உங்க சப்போர்ட்காக தான் உங்களை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான் ஓகேவா விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் மா தேங்க்யூ